നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ സുശ്രുത ഐ വി എഫ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി സെൻറ്ററിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയറക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മളുടെ ഒരു അമിത വണ്ണവും വന്ധ്യതയും പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഇത് കാരണം വന്ധ്യത ചെക്കി ഉണ്ടാവോ അതോ എനിക്കിതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് എൻ്റെ ഉത്തരം ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അമിത വണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അമിത വണ്ണമായിട്ടല്ല നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടാറ് നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോൾ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു കാരണമായിട്ട് അമിത വണ്ണത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവരുടെ വണ്ണം കൂടുതലാണോ നോർമലാണോ അതോ കുറവാണോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിന് വേറെ രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലി എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ശരീരം അനങ്ങാതെ നമ്മളുടെ ജീവിതം നടന്നു പോകുന്നു എല്ലാ കാര്യവും നമ്മളുടെ വിരൽ തുമ്പത്തുണ്ട് അതിപ്പോൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എണീക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ റിമോട്ടുണ്ട് വീശൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫാന് സ്വിച്ച് കുത്താം എന്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അഡ്വാൻസ് സയൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മടിയന്മാരായി മാറുകയാണ് ഭക്ഷണശൈലി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലും എപ്പോഴും പുറത്തെ ആഹാരം തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇത് വലിയൊരു രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവരുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റി ഭക്ഷണശൈലി മാറ്റി അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഒരു രുചി കൂട്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും അവരുടെ ആരോഗ്യവും നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ തടി കൂടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ തടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈയുടെ മുട്ടും കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ താഴേക്ക് തടി കൂടുതൽ വയ്ക്കില്ല കൂടുതലും ശരീരത്തിൻ്റെ നടുഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം വയറ് കൈയുടെ മുട്ട് വരെ ഇവിടെയുള്ള തടിയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഈ കൊഴുപ്പ് മുഴുവൻ ഹോർമോൺസായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇത് ആണുങ്ങളാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഹോർമോണിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസും അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള കാരണമായിരിക്കാം ഇതിപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയാം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഹോർമോണായി മാറി അവരുടെ പീരിയഡ്സിൻ്റെ ഇറെഗുലാരിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓറി എന്നുള്ള എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അണ്ടാക്ഷത്തിൽ കോമളാന്ന് ചിലർ പറയും ചിലപ്പം പൊട്ടാതെ സിസ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ പി സി ഒ എന്നും പറയാം പൊതുവെ സ്കാനിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ അതിനായിട്ട് വല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇല്ല ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വെറും വെയ്റ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവെ വരുന്നത് ആണുങ്ങളുടെ ഹോർമോൺസ് കൂടിയിട്ട് അത് കാരണം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്മെറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെയുള്ളത് വന്ധ്യത ഈ മൂന്നും വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് മൂന്ന് പേര് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതേ തടി മുന്നോട്ട് അവർക്കൊരു ഷുഗറിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കും പ്രഗ്നൻസി ആവാൻ മുമ്പേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷുഗറിന് റിസ്ക് ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ആയി കഴിയുമ്പോൾ തടി ഇനിയും കൂടും ഇനിയും ഷുഗറിന് റിസ്ക് കൂടും ഇതിൽ പൊതുവെ അവർക്ക് കാണുന്ന ചില ഈ തടി അല്ലാതെ മെയിൻ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഖത്ത് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും മുഖത്ത് കറുത്ത പാടുകൾ അത് കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമാവാം ഈ എല്ലാ മടക്കലും ചുണ്ടിൻ്റെ താഴെ രോമ വളർച്ച താടിയുടെ താഴെ ശരീരത്തിലും നെഞ്ചിലും വയറിലും ഒക്കെ പൊതുവെ ഉണ്ടാവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ രോമ വളർച്ച തലമുടി കൂടുതൽ കൊഴിയുന്നതും അവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞു വന്നാൽ വേണ്ടടുത്ത് മുടി ഇല്ല പക്ഷെ വേണ്ടാത്തടുത്തൊക്കെ മുടി വളരുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അക്കാൻതോസസ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ബെൽറ്റ് ഇട്ട പോലെ കറുത്ത് കറുത്ത് വരും അത് തൊടുമ്പോൾ ഭയങ്കര റഫായിട്ട് ഇരിക്കും ഇതേപോലെ കറുത്ത പാടുകൾ കക്ഷത്തിലും മാറുന്ന താഴെയും തൊടയുടെ ഉത്ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടിക്കൂടി വരും ഇതൊക്കെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് സ്കിൻ ടാക്സ് ചെറിയ അരുമ്പാറകൾ കഴുത്തിൽ വരുന്നത് ഇതും അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലവരത് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന് എടുത്ത് പോയിട്ട് തൽക്കാലം ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റും
അപ്പം ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞിരിക്കാനാണ് ദൈവം വേറെയായിട്ട് വിഷ്ണത്തിന് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തടി കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ഈ വിഷം ഉള്ളിലേക്ക് കൊഴിഞ്ഞ ആ ബീജങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കുറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു റിസ്ക് അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ആരെയും കണ്ട് ആദ്യം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കാണുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പട്ടിണി അടക്കുക പക്ഷെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും മുന്നോട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പറ്റില്ല ചിലർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് എട്ട് കിലോ ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് വരും പക്ഷെ ഈ വെയിറ്റ് എത്ര കാലം അവർക്ക് അത് താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും ഈ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ലത് പതുക്കനെ പതുക്കനെ ഒരു മാസം ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് കിലോ വെച്ച് കുറച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് മെയിൻലി ഡയറ്റിംഗ് ആണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഡയറ്റിംഗ് മര്യാദയ്ക്കുള്ള നല്ലൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വെയിറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ അത് കുറയും റെഗുലർ എക്സസൈസ് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴാണെങ്കിലും സമയമെടുത്ത് കുറച്ച് നേരം വ്യായാമം ചെയ്യൽ ആ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യായാമം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഒരു വലിയൊരു എക്സിഡൻറ്റ് വരെ നമ്മളുടെ എല്ലാ വെയിറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തം വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ പീരിയഡ്സ് പ്രോബ്ലം ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തടിയുള്ള കാരണം അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന അറിയാൻ പറ്റും ഈ പ്രോബ്ലം ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് കാരണം ചില ഡിപ്രഷൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സങ്കടവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ദേഷ്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് കൂടാറുണ്ട് അത് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ കുറച്ച് ടാബ്ലെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടും അവരുടെ ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഈ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസും നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ മൂന്ന് വഴികളും നമ്മൾ കൂടെ ചെയ്താൽ ഒന്ന് മാത്രമല്ല ഡയറ്റിംഗ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ച് വെയിറ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് നല്ലതായിരിക്കില്ല നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അത് തിരിച്ച് അതേപോലെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലും വന്നു തിരിക്കും അപ്പം എപ്പോഴും വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഡയറ്റും എക്സസൈസും മരുന്നും മൂന്നും കൂടെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെയിറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ധ്യത എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല മുന്നോട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഡയബറ്റിക് റിസ്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇനി അത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും അത് കാരണം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് വരെ ചില ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഡയറ്റ് നല്ലൊരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനിയും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം ഇനിയും സംശയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത് താങ്ക് യു